नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर हमें बाई चांस कोई सांप काट लेता है तो उस स्थिति में हम घबरा जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसको गांव में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता और लोग क्या करते हैं इसके चक्कर में ज़्यादातर कभी डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो होता है काफ़ी दूर होता है और वहाँ पर आने जाने में जो आदमी एक या दो घंटे बर्बाद कर देते हैं जिसके बीच में क्या होता है जिस मरीज़ को सांप काटता है वो मरीज़ या तो मर जाता है या तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है जिससे उसको बचाया नहीं जा सक जाता तो स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमारा मरीज़ बच जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि कोबरा सांप जो होता है बहुत ही जहरीला सांप होता है और बहुत ही ख़तरनाक सांप होता है तो मैं भी आपको इसमें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सांप होते हैं ये और हमें क्या उपचार करना चाहिए तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं वीडियो जिसमें आपको फोटो दिख रही है ये जो सांप है ये बहुत ही जहरीला सांप होता है इस सांप को कहते हैं या तो गांव में कहते हैं नाग कहते हैं किंग कहते हैं और ये जो होता है चितल मितला सांप होता है इसमें दो तीन कलर होते हैं ये जो आप देख रहे हैं आप अगर अगर आपको ऐसा कोई सांप काट लेता है और आपको लगता है कि ये बहुत जहरीला सांप है तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए और कैसे उस मरीज की जान को बचाना है सबसे पहले आपने क्या करना है गांव देहात में आपने देखा कि आपके गांव में जैसे कई बार भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं दूध के लिए या तो आदमी ने वैसे कोई भी होता है जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो वो सरिंज फेंक देते हैं एक इससे थोड़ी बड़ी सरिंज होती है तो मैं आपको बताता हूँ सरिंज कैसे होती है वो जैसे ये है ये जो सरिंज देख रहे हैं इधर ये जो आपको दिखाई दे रही है अगर आपके घर में ऐसी कोई सरिंज पड़ी होती है तो आपको क्या करना होता है इसकी जो सुई है ऊपर की इसको आप निकाल दो और आपने क्या करना है उस मरीज को जिसको सांप ने काट रखा है उस मरीज के जख्म को देखना है कि कहाँ से वो उसका हाथ फूला है या जहाँ पर सांप ने उसको काट रखा है तो वहाँ एक सूजन सी आ जाती है और थोड़ा सा दांत दिखाई देते हैं कि यहाँ पर सांप ने काट रखा है तो वो फूल जाता है तो आपको क्या करना है इसके अंदर आगे की सुई को काट देना है और इसको भी आप काट सकते हैं जो थोड़ा सुई के साथ होता है अब इसको भी काट सकते हैं फिर आपने क्या करना है कि उस जगह लगाना है जहाँ पर सांप ने काट रखा है कि जहाँ से खून निकल रहा था थोड़ा सा बाहर वहाँ पर आपने क्या करना है उस सरिंज को खींचना है पीछे को और फिर उस सरिंज को एक बार करना है दो बार करना है तीन बार करना है जब तक उसका जहर न जाए जब आप देखोगे कि अब वहाँ से जो है क्योंकि सांप एक तरफ से नहीं काटता तो दो तरफ दो दांत होते हैं उसके तो दोनों तरफ से आपने खून को निकालना है खून को निकालने के बाद आपने इसको सरिंज से निकालना है जो पहले खून आता है बाहर वो होता है थोड़ा ब्लैक कलर का होता है ब्लैक कलर डार्क दिखेगा और जो दो या तीन बार के बाद देखोगे आपका जो खून है नॉर्मली जो है खून नॉर्मली हो गया है लाल सा है और थोड़ा मरीज़ को भी होश आ रही है तो इसका अर्थ है कि मरीज आपका बच जाएगा तो उस स्थिति में आपने क्या करना है उस मरीज को उसके खून को पूरा निकालना है सरिंज निकाल लगाकर उसके बाद फिर उसको अपने डॉक्टर के पास ले जाना है फिर वहाँ पर चेक करवाना है तो ऐसे आप करके अपने मरीज की भी जान बचा सकते हैं साथ में अपने घर के परिवार के मेम्बर की भी जान बचा सकते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही इजी टिप साधो जो मैंने आपको बताया है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपको इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ जय हिंद जय भारत